शालीनता बजाय रेखे मानव बंधन सह विभिन्न कर्मसूची पालन करते कि निरापद सड़क छाई आंदोलन कर्मसूची हिसाब से सम्मानित बने दावी अवश्य सठीक ये दावी शुद्ध छात्र नये पूरा बांगलेशी लोक दे दावी हवा उचित तब जु मुसलिम दाड़ी कमा दिए चलते हैं निर्दिधे किसी करतेब ना जे पर्त ना हम इसलम अनुमोदन देखने हमारे दावी हे सठीक दावी हे हक दावी हे सत्य कथा हे सड़क निरापत्ता नहीं जनगण जे अदिकार हरण कर जगह जगह ये दुर्घटना शिकार होत्री पथचारी सह सकले तब ये जो विषय देखो इसलम गणतिक पद्धतर कोसूची के अनुमोदन देना अब्राहम लिंकन बनानो गणतंत्रमें रनीति चले बसिभाग बसिभाग राजनीति अब्राहम लिंकन बनानो गणतंत्र माध्यम प्रमाणित तब्राहम लिंकन बनानो गणतंत्र माध्यम कर्मसूची दे ए कथा हलो अब्राहम लिंकन गणतंत्र इसलम तो अनेक अर्थे सांघर्षिक ये सांघर्षिक हवा सर्ते कि इसलम के जलांजलि दिए अब्राहम लिंकन बनानो गणतंत्र माध्यम जो सकल कर्मसूची आज मुसलमान रखी से अंश ग्रहण करते पर पारबना प्रथम कथा हे जो ना कि आल्ला के भलोबासी रसुल के भलोबासी तेल अवश्य हमें जे आल्लाह एवं तर रसुल प्रदर्शित पथर अनुसार होते हैं जुक्ति बुद्धि दिए एखे किसना जेखने कुरान सुना थको से कुरान सुनार विपरीते चुक्ति खड़ानो एट इबलिसी कर्मसूचर अंतर्भुक्त कारण आउलमान का इबलिस सर्वप्रथम जो जुक्ति देखे से इबलिस आल्ला विधान सामने आत्मसमर्पण ना कर चुक्र आश्रय नहीं जार कारण लानत गंडा तर गला मध्य पड़ाना क्या मत पर्त से लानत गंडा नहीं चलते थक आसा जा कि राष्ट्रीय भावे नागरिका तर अधिकार वंचित है ते ती करणीय प्रथम कथा हे जख जनगण के हक नष्ट तक राष्ट्र करणधार निकटे अवश्य कर्णगोचर करते शरियतर पंथाय कारण रसुल्लाम बोलें हादिसटी सही मुस्लिम मध्य आब्दुल्लाई तुम्हारा जे अनेक किस देखते पा आसारतान आसारतान हे स्वन प्रीति निजे लोक देर के शुद्ध सुविधा दिवे जनगण के जे न्याय निष्ठा भावे हक ये रक्षा करा चोक देखे आत्मय स्वन देखे स्वन प्रीति क्षकर्म देवा अमूर तुम कमन किसु 
যে বিষয় দেখবে যেগুলোকে তোমরা অপছন্দ করবে কলু সাহাবাই কেরাম এই সকল অন্যায় বিচারের কথা শুনে রাসুলকে জিজ্ঞেস করো নিজের রাসুল আল্লাহ কাই ফাতা আমরু মা নাজ রাখা মিন্না জালিকা আপনার যে হুকুম কি আপনার মতামত কি আপনার বিধান কি যখন আমাদের কেউ এই অবস্থার শিকার হবে এমন কোনো পরিস্থিতি যদি নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে যে রাষ্ট্রের কর্মতাদের পক্ষ থেকে এমন কোনো অন্যায় বিচার দেখা যায় তখন আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ করেন আমরা তখন কি করব কলাম উত্তর দিলেন তু আদুনাল হাক আলাইকুম তোমরা হক আদায় করবে যে হক তোমাদের উপর আছে অর্থাৎ মুসলমান যদি নাকি হয় সে ব্যক্তি জীবনে সে ফাঁসে ফাজের হইতে পারে জালেম হইতে পারে কিন্তু সে মুসলিম তাইলে যদি নাকি এমন যে মুসলমান যদি নাকি সে জালেম হয় ফাঁসেক হয় তাইলে ওই জনসাধারণদের দায়িত্ব হচ্ছে তার এমারত তার নেতৃত্ব মেনে নেওয়া এটা হচ্ছে তার হক রাসুলাম বলতেছেন তার হক তুমি আদায় করবে যেটা তোমার উপরে ওয়াজিব তাহলে আমরা সরকারকে মানে নিতে হব মানে নিতে বাধ্য রাসুল সাহেব নিতে সেটা এখানে যুক্তি দেখানোর যে সুযোগ নেই যে সে জালিম সে ফাঁসে কারণ অন্য রাবতের মধ্যে আছে আহলো সুরুক মানাজও সেটা যদিও নাকি অন্যায়ভাবে যে রাষ্ট্রের করণধার যে মাল অত্যাসাদ করে নিয়ে যায় বা প্রহার করে এরপরেও জনগণের সেটা জায়েজ নাই ক্ষমতাচ্যুত আন্দোলন করা সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা ইসলামে জঙ্গিবাদীতে বিশ্বাস করে না এবং যে হত্যাকাণ্ডের সাথে ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কারণ ইসলাম ভালো করে বুঝে যদি দেখি শাসকবর্গ জালেম হয় ফাঁসেক হয় তাইলে জনগণকে যদি নিকে বলা হয় যে তোমরা যেমনি হোক মারামারি হরি করি হলি তোমাদের হক আদায় করো তাইলে যে জনগণ গণহত্যার শিকার হবে ইসলাম গণহত্যার অনুমোদন দেয় না আর বাস্তব অভিজ্ঞতা তো আমরা এমন দেখি যখন নাকি জাব্রাম লিঙ্কনের গণতন্ত্র পন্থায় কোনো ইসলামী আন্দোলন হোক বা এমনি যে সাধারণ কোনো আন্দোলনের কর্মীরা নেতা কর্মীরা হোক তাকে মাঠে মজার নামে দেখা যায় যে হাজার হাজার যে লোকজন নিহত হয় যেটা বর্তমান আমরা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গাতে একটু লক্ষ্য করলে আমরা কি করতে পারবো অনুধাবন করতে পারবো এটা আর গোপন কোনো বিষয় না তাই ইসলাম যে মানুষের মান সম্মানকে মানুষের জানমালকে যে যথেষ্ট মূল্যায়ন করে এই জন্যে সরকারের বিপক্ষে জনগণকে ইসলাম লেলিয়ে দেয় না যে পর্যন্ত না সরকার পাক্কা বেইমান কাফের পরিণত না হয় এমন যে কাফের তাকে মুসলমান বলার কোনো ব্যাখ্যা নাই এমন ফাঁকা কাটটা কাফের হলে তখন ভিন্ন কথা যে বড় বড় ওলা মাইকেরাম বোর্ডের মাধ্যমে ফতোয়া দিলে তখন আসবে কর্মসূচির জেহাদের যে অগ্নিসংযোগ হরতাল তারপরে মনে করেন গাড়ি ভাঙচুর এগুলো ইসলাম অনুমোদন দেয় না এগুলা হচ্ছে যে অন্যায় করে একজন সাদা বক্ষ আরেকজন ইসলাম এত যে ফাগলামি কাজে বিশ্বাস করে না কারণ অন্যায় অপরাধ করে শাসকবর্গ আর গাড়ি ভাঙচুর হয় জনগণের তো এটা কি হলো এটা তো একেবারে যে ছোট বাচ্চাদের যে খেলার মতো যদি নাকি যে তারা ভালো মন্দ কিছু বুঝত তাইলে তারা কি করত না যে অযথা অন্যায়ভাবে নিজেদের সম্পদ নষ্ট করত না একটা ছোট বাচ্চা শিশু তার হাতে দামি একটা কিছু আছে সে এটাকে কি করতেছে রাগ করা আপনার ছুঁড়ে মারতেছে এটা নষ্ট হইতেছে সে বুঝতেছে এটা তার জন্য ক্ষতিকর তেমনই আজকের সমাজের মধ্যে যে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন কর্মসূচির নামে যে কি করা হইতেছে হরতাল মিটিং মিছিল করা হইতেছে অগ্নিসংযোগ হইতেছে গাঙ্গুলি ভাঙচুর করা হইতেছে কাদের হকষ্ট হইতেছে তাইলে পর ইসলামের ভিতরে আছে লা তাজির ওয়াজ এরকম একজনের সাজা আরেকজন এটা কী করবে না বহন করবে না
কিন্তু আজকে গণতন্ত্রের মাধ্যমে সেটা হচ্ছে আর এখানে যে বিষয়টা না বললে নয় আমাদের সকল ক্ষেত্রে আমাদের যে কোরআন সুন্দর ফল আমরা কি করতে হবে যে মানতে হবে এটাকে অগ্রাকার দিকে দিতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলাম বলেন যদি নাকি জালেম শাসক তোমাদের মার আত্মসাত করে তোমাদেরকে মারে তারপরেও তোমরা যে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না এই বিষয়ের উপরে আমরা যে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাদিসটা যেটা মুসলিম শরীফের বলতেছিলাম যে রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য আমরা করব যদি নাকি আল্লাহর নাফরমানি না হয় আল্লাহ নাফরমানিতে তাদের আনুগত্য হবে না হ্যাঁ তারা যে আল্লাহ পাকের নাফরমানি নয় বরং জুলুম অত্যাচার করতেছে কিন্তু আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে তারা নাই কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তারা জুলুম করতেছে তাইলে ওই সময়ের মধ্যে আমরা তাদেরকে যে আমাদের নেতা হিসেবে মানতে হবে তারা যে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি করতেছে আমাদের অধিকার নষ্ট করতেছে এই ব্যাপারে তাস আলু আল্লাহ আল্লাহ দিলাকুম তোমাদের হকের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহর কাছে চেয়ে নাও দেখেন রাসুল সাল্লাহ নির্দেশ যদি ঠিক আমরা যে মানি তাহলে এটা আমাদের জন্য যথেষ্ট হত্যাযোগ্য হবে না তবে এখানে এই কথা এটা না যে আমরা একেবারে যে নিচু হয়ে বসে থাকবো এ বিষয়ে একটা হাদিস তিরমিজিতে আছে হাদিসটি হাসান সূত্রের আবু সাইদ কুদ্রদিকে বর্ণিত নবী সাল্লাম বড় ধরনের জিহাদ এবং অন্যরা আফজাল জিহাদ উত্তম জিহাদ হচ্ছে ন্যায়নিষ্ঠ কথা বলা জালেম শাসকের সামনে জালেম শাসকের সামনে সত্য কথা বলা এটা উত্তম জিহাদ এখন কথা হচ্ছে যে এই জালেম শাসকের সামনে আমরা উত্তম জিহাদ কীভাবে করব এটাও রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে বলে গেছেন উগ্রগণ্য পন্থায় আমরা জালম শাসকের সামনে যে আমরা সত্য কথা বলে জিহাদ আদে করব সে তেমনটা না বরং ন্যায়নিষ্ঠা পন্থায় সেটা কি সেটা যে হাদিসটা নাসরুদ্দিন আল বাজির রহমতুল্লাহ আলাইফি জিলার জান্নাতের মধ্যে হাদিসটিকে সহি বলছেন রাওয়া ইবন আবি আসের কি সুন্না আন আয়াজ ইবনে গানাম আর রাসুল্লাহ সাল্লাম আন্নাহ কল মান আরাদা আইয়ং সাহা লিদি সুলতান ইন ফালা ইউব দিহি আলা নিয়তান ওয়ালা কিন ইয়া খুজুবিয়া দিহি ফাইয়া খুলু বিহি ফাইন কাবেলা বিন হু ফাজা কাওয়াইল্লা কান কদ আবদাল্লা আলাইহি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমাদের কেউ যদি নাকি রাষ্ট্রপ্রধানকে যে উপদেশ দিতে চায় অর্থাৎ তার নিকটে সত্য কথা প্রকাশ করতে চায় তাকে সত্য বুঝেতে চায় অর্থাৎ সে যেই জনগণের হক লঙ্ঘন করতেছে নষ্ট করতেছে সেগুলো যদি নাকি যে রাষ্ট্রপ্রধানকে বলতে চায় উপদেশ দিতে চায় ফালায়ু বুদ্ধি হি আলা নিয়াতান তাহলে এটাকে জনসম সমাজের মধ্যে যে মাঠে ময়দানে এটাকে কি করবে না মিটিং মিছিলের মাধ্যমে প্রকাশ করবে না এর মাধ্যমে তারা ক্ষিপ্ত হয় আরও ক্ষিপ্ত হয় আরও জালেম হয় রাসুল সাল্লাম বলছে ওয়ালা কে নিয়া খুঁজু বিয়ে দিহি ফাইয়া খুলু বিহি বরং যে হক কথা বলতে চায় রাষ্ট্রপ্রধানের নিকটে তার উচিত হচ্ছে সরকার সরকারের রাষ্ট্রপ্রধানের যেন হাতটা ধরে ফাইয়া খুলু বিহি তখন তাকে নির যে নির্জনে একাকিত্বে নিয়ে যায় অর্থাৎ তার সাথে কি করে যে গোপনে বসে বসি সে এ হক কথাগুলো আস যে কর্ণধারকে রাষ্ট্রপ্রধানকে বলে দেয় আপনার মাধ্যমে এই এই জনগণের ক্ষয়ক্ষতি হইতেছে এই এই হকগুলো নষ্ট হইতেছে এগুলো সে বলে দিবে রাসুরের কথা ফাইয়া খুলু বিহি নির্জনে এই কথাগুলো তাকে বলবে এর আগে বলেছে ফালায়ুব দিন হিয়ালা নিয়ে তান এটা মাঠে ময়দানে মিটিং মিছিলের মাধ্যমে এটাকে প্রকাশ করবে না আজকে আমরা গণতন্ত্র ট্যাবলেট খেয়ে আমরা সেই কাজগুলোই করতেছি যেটা রাসুল বিরোধী কাজ আলী আজবিল্লাহ এরপর রাসুল সাল্লাহ বলতেছেন এখন আমাদের প্রশ্ন হইতে পারে এত নরমভাবে যদি নাকি আমরা বলি তাইলে কি সরকার শুনবে এটা আমাদের কথাগুলো অনেকে এইভাবে যুক্তি দেখায় এত নরম ভাষা এত ভদ্র ভাষায় কি সরকার শুনবে এখন দেখেন রাসুল সাল্লাম সেটার উত্তর দিয়ে গেছেন ফাইন কাবির আমিন হুফাজাকা যদি নাকি এভাবে তুমি তাকে নসিয়ত করি হকের কথা বুঝাও এবং একাকিত্বে নির্জনে বসে হকের কথাগুলো বুঝেই দাও সেই যদি নিজেটা মানে নেয় তার সেটা তো উদ্দেশ্য 
ওয়া ইল্লা কানা কাদ আদদাল লাজি আলাইহি আর যদি নাকি সরকার প্রধান এটাকে করোনা ঘোষণা করে না মানে তাহলে তুমি তোমার দায়িত্ব আদায় করে দিলে তাহলে কত সুন্দর বিধান ইসলামের মধ্যে আজকে যে না বললে নয় অনেকে বলেন যে আব্দুর রহমান সুদাইস যে হারামেনের প্রধান ইমাম উনি সরকারের পাছাটা গোলাম উনি সত্য কথা বলেন না এভাবে বিভিন্ন ধরনের ওনাকে লাঞ্ছনামূলক অনেক কিছুই আজকে পোস্ট করা হয় দেখা যায় আসলে যে আমরা একটা বুঝি তিনটা বুঝি না রাসুল সাল্লাহ আলী ইসলামের যে আদেশ নিষেধ সরকার সম্পর্কে যে সমস্ত যে হাদিসগুলো আছে এই হাদিসগুলো আমরা সামনে রাখি না না জানার কারণে আমরা যে অন্ধভক্তি হইয়া বিভিন্ন ধরনের গণতন্ত্রবাদী মানুষদের এবং উগ্রপন্থী খাবারিজদের কথাগুলো শুনে আমরা যে বিশেষ বিশেষ আলেম সমাজের প্রতি আমরা বেশি দেখার করি এটা ঠিক না কারণ ওনারা জানেন যে সরকার প্রকাশ্য কাফের না যদিও নাকি জালেম ফাঁসেক হয় তো জালেম ফাঁসেকের জন্য তো বলা হয়নি যে মিছিল মাঠে মাঠে মিটিং করে মিছিল মিটিং করে গাড়ি বাংসুর হরতাল করে তোমরা যে কি করো এটার প্রতিবাদ করো এটা ইসলামের অনুমোদন দেয় নাই ওনারা কিভাবে করবে কিন্তু ওনারা যে রাসুলের ফোন থায় সরকারদেরকে বলেন না এমনটা না বিনবাস রহমতুল্লাহ আলী ফারো এরকমভাবে যে বিভিন্ন ধরনের কথা উঠাইতো যে আপনারা সরকারের ফাঁসাটা গোলাম আপনারা এরকম যে ইসলামের অনেক অর্থ অনেক দিক দিয়ে কী হইতে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে আপনারা কিচ্ছু বলেন না তখন উনি বলতে বাইতে হয়েছে দেখো তোমরা তো আমাদেরকে মনে করো যে আমরা যে শাসকদের ফাঁসাটা গোলাম আমরা যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুন্নতের মাধ্যমে তাদেরকে কতবার গিয়ে এই কথাগুলো বলি এসেছি আমরা তো মাঠে মজা নেই তোমাদের মতো যে হালা সিলে করে কিছু বলি না এটা তো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সুন্নত না নিয়ম না তাইলে এই যদি নাকি আমরা দিনের কল্যাণার্থে কিছু করতে চাই আর সেটা হয় যদি নাকি ভিন্ন পন্থায় ইউদি নাসার খ্রিস্টানদের পন্থায় তাইলে এটা কিন্তু দিন হবে না এটা বদ্দিনই হবে আর আজকের সমাজের মধ্যে সেটাই হচ্ছে ইসলামের নাম দিয়ে ভিন্ন তরিকায় ভিন্নদের ইহুদি খ্রিস্টানদের বানানো তরিকায় আমরা করতে যাইয়া আজকে ইসলামকে এতটুকু আমরা কী করে ফেলছি যে জলঞ্জলি করে ফেলছি একেবারে নিম্নস্তর নিয়ে গেছি এটা আমাদের হাতের ফসল আজকে যদি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সুনার অনুসরণ প্রত্যেক জাতে জাতে আমরা করতাম ইহুদি নাসারদের সাথে তাল মিলাই আমরা না সুলতাম তাহলে ইসলামের সৌন্দর্য নষ্ট হইত না কিন্তু আমরা নিজেরাই আজকে ইসলামের সৌন্দর্য নষ্ট করি আর যারা ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্যকে ধরে রেখেছি তাদেরকে আমরা বলি যে সরকারের যে ফাঁসাটা গুলো আমি আলী রবিল্লা যাক সব মানে দেবন যে কথাই দীর্ঘ না করে বলবো যে কর্মসূচি মানে যে হোক বা মানব বন্ধনের মাধ্যম হোক কোনো নারীদের বা কোনো কারোই এরকমভাবে এটা অধিকার নাই ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বরং আমরা আমরা আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ নিকটে দোয়া করবো যেন আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ যে রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে জনগণের হকাতে করার তফিক দান করেন আর সমাজের মধ্যে যারা আসলে উপযুক্ত আছেন তারা সরকারের কাছে সরকারের যে বিশেষ যেখানে গেলে ওনাদের সাথে সরাসরি কথাবার্তা বলতে পারে এভাবে গিয়ে প্রতিনিধি থাকবে ছাত্র সমাজ বলেন যে কোনো বিষয়ে যারা প্রতিনিধি আছে তারাই যাবে যাই যে স্মারকলিপি দিবে বলবে বোঝাবে এতটুকু আমাদের দায়িত্ব এর থেকে বেশি করতে গেলে আরও যে জানমালের কি হবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে আর ইসলাম এতে বিশ্বাস করে না তাই সম্মানিত বোন আপনারা যে কথা বলতেছেন এটা দায়িত্ব না দায়িত্বহীনতা এবং উগ্রতার কাছাকাছি যদিও কি আপনারা বলতেছেন যে আমরা বোরকার মাধ্যমে যাব শালীনতা বজায় রাখব তবে কর্মসূচিটা ইসলামে অনুমোদন দেয় না এটা সাহাবাই কারণ তাবে তবে তাবের মধ্যে এই ধরনের কোনো নাই তাই আমরা এভাবে যে ইসলামের নাম দিয়া যা এস করতে পারবো না আমরা ইসলামকে ইসলামের যে গতিতে চলতে দিতে হবে এবং আমরা ইসলামের সামনে নিজেকে আত্মসমর্পণ করতে হবে তাই আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ নিকটে দোয়া করা এবং প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে সরকারের নিকটে শালীনতা বজায় রেখে দাবিগুলো যে উপস্থাপন করা যদি নাকি মানে তো ভালো কথা না মানলে আমাদের দায়িত্ব আমরা করে ফেলছি আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ আমাদের সবাইকে কোরআন সহি সুন্নার সৌন্দর্য গ্রহণ করার ধরুই দান করুন আমিন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ রহমান সাহাব সালাম আলাইকুম রহমত